السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا راجپوت سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیر اعلیٰ بلوچستان کمپیوٹمز میں قائم نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا دورہ حصول انصاف کے لیے لوگوں کی امیدیں عدیہ سے وابستہ ہیں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد عظیم خان کا کڑکا ملیشیا میں پاکستان کی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ سے ہائی کمیشن آفس میں ملاقات مغرب سے آنے والی ہوا کا شدید دباؤ کی وجہ سے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ روز وقفے وقفے سے بارش کمشنر کلات حافظ طاہر کا ڈپٹی کمشنر خزدار میجر ریٹائرڈ محمد الیاس قبضئی کے ہمراہ ٹیچنگ اسپتال خزدار کا دورہ پنجگور شہر کو جرائم سے پاک کر کے دم لیں گے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پنجگور عنایت اللہ بنگزئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ جام کمال خان کے انکیوبیشن سینٹر کے دورے کے دوران صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو پارلیمنی سیکرٹری دنیش کمار چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اصغر اور معروف دانشور پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم بھی ہمراہ تھے وزیر اعلیٰ کو این آئی سی کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ اپنی طرز کا پہلا مرکز ہے جسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کیا گیا ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں نئے کاروبار سے متعلق خیالات کا تبادلہ اور کاروبار شروع کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کی جاتی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے فوکل پرسن کی آمنہ بلوچ سے ملایا یونیورسٹی کے سب کیمپس پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور ہائی کمیشن کی جانب سے مکمل معاونت کا یقین دلایا گیا اس موقع پر پروفیسر اورنگ زیب ناصر اور سید عمران آگا بھی موجود رہے بارش اور برف باری سے زراعت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور زیر زمین پانی کے ذخائر میں بھی اضافہ ممکن ہو سکے گا رواں موسم سرما کی اس بارش اور برف باری کے پیش نظر صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے محکمہ پی ڈی ایم اے کو الرٹ کر رکھا ہے صوبائی وزیر تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں کاروائی کر سکیں قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے جو جرم کرے گا ایک دن وہ ضرور قانون کی پکڑ میں آئے گا پنجگور پولیس نے بڑے پیمانے پر کاروائیوں میں دو سو چونتیس ملزمان کو گرفتار اور اسلحہ و منشیات بھی برامد کیے پولیس جوان چیکنگ کے دوران شہریوں سے دوستانہ رویہ اپنایا ڈی پی او کی پولیس جوانوں کو ہدایات نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ مشرق ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز